हेलो डियर स्टूडेंट्स माय नेम डॉक्टर भवेश नमे बेहरा आई एम ए बीडीएस प्रोफेशनल बट आई एम माय हॉबी इज टीचिंग आप सब बोल सकते हैं इट्स माय पैशन ठीक है तो ये जो मैं आपको आज बोलने वाला हूं आपको करियर गाइडेंस के बारे में थोड़ा टिप्स दूंगा नीट एग्जाम जो है हमारा वो कैसे कंडक्ट होता है क्या-क्या टॉपिक रहता है इसमें आपको फोकस करना है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा आपका कैसे आपको तैयारी करना है ये करियर गाइडेंस टाइप का आपको मैं थोड़ा बहुत आपको उसी का इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं तो आपको ये जो नीट जो है ठीक है जो हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट नीट इसको आप कंडक्ट करते हैं आपका सीबीएसई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये आपका नीट का जो एग्जाम होता है 720 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 180 180 केमिस्ट्री रहता है 360 आपका बायोलॉजी रहता है एच ए बायोलॉजी फैकल्टी मेरा ये आपको फोकस रहेगा कि आप ज्यादातर ध्यान आपको किस में होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में मींस बॉटनी प्लस जूलॉजी आपका जो बॉटनी सब्जेक्ट है वो आपका 45 क्वेश्चन का रहता है और जूलॉजी सब्जेक्ट आपका रहता है 45 क्वेश्चन का रहता है उसमें टोटल एग्रीगेट आपका 360 मार्क्स का रहता है जो कि आपको हेल्प करता है अच्छा अच्छा मार्क लाने के लिए और अच्छा से अच्छा आपको परसेंटेज देने के लिए उसके बाद हम बात करते हैं ये बायोलॉजी में आपको क्या करियर है बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं सब में आपका सब सब्जेक्ट में आपका करियर है फिजिक्स में है केमिस्ट्री में है एज वेल एज बायोलॉजी में भी आपका ऐसा बहुत अच्छा शानदार करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं तो पहला अगर हम करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो पहला होता है एमबीबीएस जो कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस उसके बाद आता है आपका बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी उसके बाद आता है बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी देन बीएमएस देन आपका बीएमएस तो ये आपका एक कैटेगराइज हुआ है जो हमने आपको बता दिया कि बायोलॉजी फील्ड में आपका ये पहला प्रायोरिटी में आता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो अब उसमें नॉर्मल से बीएससी मिस करके आप बहुत एक रिसर्च फील्ड तक जा सकते हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं कॉलेज में आपका जो यूजीसी ग्रांट कमीशन के थ्रू में आपको बहुत हाई सैलरी का आपको उसमें रहता है उसका एग्जाम वगैरह होता है जो कि आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके बाद में आपको बात करूंगा हमारा आप नीट स्टूडेंट का अगर हम एक्चुअली हम नीट स्टूडेंट का सर टीचिंग देते हैं और मेरा पांच साल का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ करियर पॉइंट कोटा ठीक है तो उसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट का से देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को साइकोलॉजी को स्टडी किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट को हम काउंसलिंग किए हैं तो काउंसलिंग करने के बाद हमको ये चीज समझ में आता है कि हम स्टूडेंट का जो उसका एटीट्यूड है उसका एटीट्यूड को लेके हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपको मेडिकल अगर आपको एमबीबीएस जाना है तो आपको बहुत ह्यूज नॉलेज होना चाहिए ऐसा कोई भी मतलब नहीं है आप एवरेज स्टूडेंट हो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा बस आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए हर एक चीज में आपको क्या करना चाहिए फोकस रहना चाहिए आपको जितना फिजिक्स में ध्यान देना उतना केमिस्ट्री में ध्यान देना है उतना आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में ध्यान देना है और आपको मैं बात बता दूं जो आप 10 साइंस में पढ़ रहे थे तब 10 साइंस में आपका तीन सब्जेक्ट एक ही बुक में कंटेंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ये क्या है जब आप 11 से इन करोगे तो आपका एक पार्ट हो जाएगा फिजिक्स अलग पार्ट केमिस्ट्री अलग पार्ट और बायोलॉजी अलग पार्ट बस आपको तीन सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होते हैं उन लोग आईआईटी जी फील्ड को चूज कर लेते हैं आईआईटी जे आईआईटी जी में आपका उसमें आपको बहुत सारा आईआईटी के बाद आपको जो आता है नेक्स्ट कैटेगरी में उसमें आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक है और आपका जो मेडिकल फील्ड में जो बच्चे रहते हैं बच्चे बोलते हैं सर अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे एमबीबीएस नहीं होगा तो बहुत अच्छा अच्छा आपके लिए स्कोप है तो ऐसा नहीं कि हम बस नीट का प्रिपरेशन करें मतलब आपको एमबीबीएस ही होगा लेकिन आपको क्या रहेगा प्रायोरिटी आपका एमबीबीएस रहेगा उसके बाद आपको बीडीएस आप कर सकते हो बीडीएस में आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है ठीक है उसके बाद आप बीएचएमएस कर सकते हैं बीएमएस करते हैं यूनानी मेडिसिन जो होता है आयुर्वेदिक कर सकते हैं आपका बीएमएस होता है तो आप उसके बाद अगर हम बात करेंगे एमबीबीएस और बीएमएस बीएचएमएस के बाद हम अगर बात करेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है आज का डेट में एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पोस्ट वैकेंसी है आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसके बाद आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी फॉरेस्ट्री बीएससी फिशरी ये सब आपका ऑप्शन है ये चार साल का कोर्स होता है उसके बाद हम चले जाएंगे थोड़ा नर्सिंग की तरफ नर्सिंग में आपका चार साल का नर्सिंग कोर्स आपका हो सकता है वो बहुत मेल एंड फीमेल के लिए है और आपका एम्स में बहुत सारा नर्सिंग का वैकेंसी होता है जिसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज रहता है गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ फ्री रहता है
और आपका जो मद्रास का जो कॉलेज है ये सब कंबाइंड होकर आपका नीट का ये में आ गया है सिलेबस में आ गया है तो आपको जो क्वेश्चन लेवल बच्चे पूछते हैं कि सर अगर एम्स इंक्लूड हो गया नीट के साथ तो हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया सर कुछ नहीं क्वेश्चन हुई है सेम सिलेबस है बस आपको चीज में फोकस करना है जैसे हमारा अगर मैं बायोलॉजी का बात करूँ तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी इकोसिस्टम इवोल्यूशन ये सब हमें फोकस करना है बस आप ये सब सब्जेक्ट में फोकस करोगे तो आपको आराम से 360 से 300 हंड्रेड मार्क को इजीली कर मतलब आप क्रॉस कर जा पाओगे तो ये आपका बेसिक दिमाग में होना चाहिए और आपको ये दो साल का जो प्रिपरेशन है आफ्टर टेंथ के बाद जब आप प्रिपरेशन करोगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बोर्ड के साथ साथ आपका जो नीट का जो प्रिपरेशन रहेगा उसमें आप क्या कर पाओगे बहुत अच्छे से चीज को आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार ये चीज को पढ़ना पड़ेगा और एक चीज है मैं हर वक्त बोलता हूँ कर्म नहीं बाध्यकार है तो माँ फले कदाचन अगर आप कर्म के ऊपर में विश्वास रखते हो तो दुनिया का कोई भी चीज नहीं जो आपको रोक देगा आप आराम से वो चीज अचीव कर पाओगे गोल को बहुत जल्दी आप उसको अपना फोकस पॉइंट तरफ लेके जा पाओगे तो ये सिर्फ आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग वे में आपको काम करना है बहुत सिंसियरली काम करना है बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना है ये जो दो साल है आपका लाइफ का ये भी आपको दिखाएगा कि आपका फ्यूचर को जो आपका कैसे आप कैसे रंग लाओगे फ्यूचर में तो इसलिए आपको दो साल में बहुत कड़ी मेहनत ही होना चाहिए दो साल के बाद आप अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाओ अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज में जाओ अच्छा नर्सिंग कॉलेज में जाओ अच्छा फार्मासी कॉलेज में जाओ तो आपको ऑटोमेटिक लाइफ आपको खींच के ले जाएगा तो इसलिए आपको जो दो साल में जो फोकस करना है आपको जी जान लगा देना है दो साल में तो आप डेफिनेटली वो आपका जो आपका एम है आप डेफिनेटली वो एम को फुलफिल कर पाओगे अपना पेरेंट्स का सपना होकर आप फुलफिल कर पाओगे तो इसलिए आपको बहुत अच्छा से अच्छा आपको प्रिपरेशन करना है ठीक है तो मेरा ये जो अनुभव है मे भी आपके तरह टेन पास करने के बाद ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ साइंस लेके मैं भी एंट्रांस दिया नीट का और अच्छा स्कोर हुआ मेरा ऑल इंडिया लेवल में देन आई गेट सीट फॉर बी तो आप उसका पाँच साल का जो जर्नी था मेरे बी डी एस करियर में बहुत अच्छा उसका अनुभव है तो आप लोग की भी वन साल को बस मेहनत का आपको बस आपको रिजल्ट देना है उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपको एक लाइफ एक आपको अच्छा पोजिशन में लेके चले जाएगा तो मेरा ये कहना ये है कि आपको जो भी आप आपका नॉलेज आप जो भी आपका अंदर जो हिडन टैलेंट है आप उसको बाहर निकालो अच्छा से अच्छा आप टीचर के साथ कंट्रैक्ट करो आपका इंटरेक्शन अच्छा से होना होना चाहिए टीचर के साथ ठीक है आपको जो भी डाउट है तुरंत आपको पूछना चाहिए क्योंकि अभी अगर इलेवन ट्वेल्थ में आपका डाउट रह जाएगा या आपका जिंदगी भर आप वो डाउट में रह जाओ तो आपके जो इलेवन ट्वेल्थ है आपके बेसिक क्लियर फंडामेंटल स्टेज है वंस आप वो स्टेज को क्रॉस कर लिए देन आपका गोल्डन लाइफ आपको इंतजार करेगा गोल्डन लाइफ आपको वेट करके रहेगा ठीक है तो हम थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में आपको बता दिए कि एम ये सब रहता है और आपका बी एस सी का रहता है नर्सिंग का रहता है उसके बाद छोड़ के और भी क्या हो सकता है बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स है मिनिमम पचास से ज्यादा आपका डिप्लोमा कोर्स है बायोलॉजी फील्ड में जैसे ओटी टेक्नीशियन इमरजेंसी टेक्नीशियन पार्फ्यूजन टेक्नोलॉजी डीएमएलटी आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल टेक्नोलॉजी तो ये बहुत सारे कोर्स है पी है आपका बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी ये सब आपका बहुत सारा अच्छा फिजियोथेरापी है आज का डेट में बहुत सारा फिजियोथेरापी कोर्स में इंटरेस्ट रह रहे हैं क्योंकि बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी एम मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी ये सब करके अच्छा अच्छा गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो आपका बायोलॉजी लेके आपको एक बहुत बड़ा फील्ड में आपको एंट्री मिलेगा ठीक है आपको बहुत ज्यादा स्कोप रहे हैं ये सब्जेक्ट में तो इसलिए मैं आपको एक बस पार्थ एक आपका पार्थ तो मतलब बोल सकते हो कि आपको एक मार्गदर्शक के हिसाब से मैं आपको इस बात को आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करने से आपका ये सब फ्यूचर है ठीक है तो आपको एकदम ही कॉन्फिडेंट के साथ आपको दो साल मेहनत करना है जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब्जेक्ट के लिए अच्छा से अच्छा आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा आप जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा और आपका लाइफ बहुत अच्छा से आपका मतलब जो आपका एम है वो बहुत अच्छा और आपका अचीव जो आप गोल जो अचीव करना चाहते हो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा बस मेहनत का ही बात है ठीक है तो उसका अगर आप जो डिप्लोमा कोर्स के बारे में बता दिया बैचलर डिग्री कोर्स के बारे में बता दिया और एक बात है हमारी ये जो टीम है हमारे जो सार लोग का जो टीम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है सब हाई एक्सपीरियंस टीचर है सब कोटा से सबका पढ़ा के सब कोटा से एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो इन लोग का साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए आपको एक अच्छा मतलब 
आप प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्योंकि आपको इलेवन ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ आपको नीट का प्रिपरेशन आपका जेई के प्रिपरेशन कर, करने के लिए आपको मतलब चांस मिल रहा है तो ये जो चांस है उसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट से ही हमको अपना सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैं एक बात बोलूंगा भले ही मैं बी का प्रोफेशन का हूँ लेकिन मैं टीचिंग में मेरा जो सेटिस्फाई है तो ये किसी का बाकी मेरे को हो सकता है मैं क्लिनिकल अगर करता तो मेरे को इतना सेटिस्फाई नहीं मिलता तो आपका जो टीचिंग करके मैं जो सेटिस्फाई मिलता हूँ ऐसा आपका मन में ये अगर है कि मैं एम बी बन के मेरा सर लाइफ सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो आप वो चीज़ में फोकस कर दीजिए कोई हो सकता है कि नहीं मैं एम बी फार्मेसी करके मेरा लाइफ को सेटिस्फाई कर सकता हूँ वो आप कीजिए जो आपका चॉइस है जो आपका चॉइस है फ्यूचर का आप उसी में फोकस कीजिए आपका बहुत अच्छा से अच्छा आप वो चीज में कर पाओगे ठीक है तो इसलिए मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि आपका बहुत जल्दी आप इलेवन ट्वेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ जुड़ जाइए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा कीजिए आप अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा उसके साथ साथ आप हमारे साथ बहुत जल्दी ये कोरोना का अभी जो आपका टाइम चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे थैंक यू डॉक्टर भविष्य वगैरह आपका ये जो दो साल का जो सिलसिले में हम आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे आप आप हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं आपका डेली बेसिस का टाइप का टेस्ट रहेगा आपको डेली क्वेश्चन पेपर हम देंगे आप आंसर करके आना है उसको चेक कर रहेगा हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप आपका जो भी डाउट होगा क्लास के अंदर ही आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा तो आप एक एक चीज में एक एक वार्ड में आपको ध्यान देना है हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ बायोलॉजी केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है उसके बाद आपका ये जो हम आप हमारे तरफ से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तरफ से जो पढ़ाने का जो हम अगर जितना जो से हम आपको पढ़ाएंगे आपका तरफ से भी उतना जोश होना चाहिए हमारे बात को सुन को सुन सुनने का साथ उसको इंटरेक्ट करने में ठीक है आप डेली जितना टाइम में पढ़ेंगे उसको रिवाइज रिविजन है आपका ये जो टाइम में दो साल का टाइम में आपका रिविजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है तो आपको रिविजन बहुत अच्छे से होना चाहिए ठीक है आपको जो भी डाउट है आप उसको मन में कुछ भी संदेह ना रखे उसको तुरंत आपको पूछना चाहिए क्योंकि आप जितना अच्छा हमारे बातों को रिप्लाई दोगे उतना अच्छा हम आपको बातों को रेस्पॉन्ड देकर आपको हम रिप्लाई कर पाए तो ये सब चीज़ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसका बाद आपको जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें आपका भी भलाई है आपका पेरेंट्स का भी भलाई है आपका इंस्टीट्यूट का भलाई है उसके साथ हमारा भी भलाई है तो इसलिए एक आपका जो टीम वर्क जो हमारा है हमारे जो पाँच लोग जो हम ये टीम में है ठीक है आपका नीट जी फैकल्टी टीम में जो हम पांच लोग हैं पांच लोग के साथ आपका पूरा मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट और आप लोग का सब इंट्रेक्शन और आप लोग का साथ हमारा जो इंट्रेक्शन ये बहुत अच्छा और आपका जो फैसिलिटी जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ इलेवन ट्वेल्थ में अगर आपकी दो साल में आपको ये आपका जो फैसिलिटी मिल रहा है उसको आप अगर यूटिलाइज करके ठीक है आपका अगर सही आपका जो स्टेप है जो स्टडी का जो स्टेप है आपको हम हर दिन कुछ ना कुछ आप कैसे टिप्स देते रहेंगे आप कैसे वो चीज़ को अचीव कर पाओगे कैसे इजी वे में हम आपको हर चीज़ को समझा पाएंगे क्योंकि आज का डेट में आपको एक अच्छा एजुकेटर मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपको एक ही फ्लोर का नीचे आपको बोर्ड का फैकल्टी प्लस आपका नीट का फैकल्टी आपको मिल पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्यवान बात है मैं मानूंगा और आपके साथ साथ ये मैं आपको ये दुआ करूँगा कि आपका ये जो कोरोना का जो लहर चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए आप लोग बहुत जल्दी आप प्रवेश लीजिए इंस्टीट्यूट में तो आपके लिए हम इंतजार कर रहे हैं और आपका ये जो मतलब मेहनत का जो ये जो चल रहा है ठीक है आपका मेहनत करने का जो आपका जो सिलसिला चल रहा है वो और भी ज़्यादा तेज होना चाहिए तब जाके आपको ये आपका जो एम है वो आपका तकदीर में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है थैंक यू